baby Nights of life so soon will become Wild and free and I could feel the sun Now you sing, you sing Come on my buddy Aaj karenge masti Aja mere raja Bajja What? Are you Indian? To French lag rahi hoon kya? I'll call you later Hey, what's the matter? Why aren't you talking to me? Who are you flirting with? Tell me Are you seriously flirting with that girl? Philip I'm talking to you Can't believe you're such a jerk Get lost I like white guys I like Indian girls too But mm-hmm. I have one doubt Why are Indian girls so dark? Um, I'll tell you in your room तुझे फसाने के लिए क्यूट इंडियन लड़की भेजी और तूने मुझ पर ही लाइन मारना शुरू कर दी रूबी अपना स्टेटस बताओ टारगेट लॉक एजेंट रूबी तुमने गन माफिया टेररिस्ट को ढूंढ निकाला वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू 1 मिनट क्या पूछा था तूने इंडियन लड़कियां काली क्यों होती है जब तुम गोरो ने हम पर हुकूमत की थी ना तो हमारी सारी रौनक छीन ली हमारा सिर्फ शरीर काला है समझे दिल नहीं चल वट ले हेलो ज्यादा देर नहीं जिएगा वट उसकी हालत बिगड़ती जा रही है तुम जल्दी आ जाओ अभी आ रही वट द हेल इज दिस एक आदमी को जिंदा नहीं रख पाए तुम स्टेटमेंट देने के पहले ही मर गया हेडक्वार्टर से कितना प्रेशर आ रहा है सॉरी क्या सॉरी वीडियो प्ले कर <laughs> सीने में दफन राज आज मैं बताने जा रहा हूं बिना वजह कुछ नहीं होता <coughs> जब तक सांस सलामत है जो पूछना है पूछ लो उसे पहली बार देखते ही मेरे बाप ने कहा माइकल सुलगती चिंगारी है कभी भी ज्वालामुखी बन सकता है ये दास्तान मदुरई में शुरू हुई माइकल मेरा जान से प्यारा जिगरी यार वो माइकल जो बचपन से अनाथ था हम दोनों साथ बड़े हुए सेंता मराई के लिए काम करने वाला माइकल मदुरई माइकल के नाम से मशहूर हुआ एक दिन जेल में भी बंद हुआ था जिसका कारण था खुद सेंता मराई उसे निकालने के वास्ते एक बहुत बड़ा गेम खेला गया एक एक कैदी के घर वालों को पैसे दिए गए <laughs> आम तौर पे कै... <coughs> कैदी भागने के लिए पुलिस को घूस देते हैं लेकिन यहां कैदियों में ही रिश्वत बांटी गई ताकि वो सेल्वी के साथ खुश रह सके लेकिन उस दिन हमने पैसे ले लिए हैं। तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया कम से कम माइकल को निकलवा के भला काम तो करो माइकल को जेल से निकलवा दो सबके घर में पैसे पहुँचा दिए गए उसे भी जिंदगी जीने का हक है हमें उसे रिहा करवाना होगा तुम सबकी मदद चाहिए पापा कैसे? अरे दुखी बत हो मेरे तीनों बेटे इसी जेल में कैदी हैं। सुबह होने से पहले ही बिना बेल के निकाल के ले जाएंगे उन्हें तुम्हारा भाई इसी जेल में है ना उसे कहो मदद करे मेरा भाई डॉक्टर राजेंद्र उर्फ कॉन्स्टेबल मानी यानी काला कौआ कल अपने पंची को वही उड़ाएगा स्वीट लीजिए सर सर ओ मिठाई लाए हो हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू सर एक जूनियर हो फिर भी तुम्हें सर बुलाया एक जूनियर को इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया क्योंकि तुम ईमानदार हो कर्तव्यनिष्ठ हो तुम जैसा शरीफ कांस्टेबल कहीं नहीं है सर इतनी तारीफ के काबिल नहीं हो इतने करप्ट डिपार्टमेंट में ईमानदार कैसे रह गए तुम हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए तुम एक मिसाल हो एक बार फिर हैप्पी बर्थडे सर नो स्वीट खाओ एंजॉय करो नो कैदी ओनली पुलिस हाँ तू भी क्या याद करेगा सर थैंक यू स्वीट लीजिए सर मणि जन्मदिन मुबारक हो थैंक यू ये क्या खिलाया रे चक्कर आ रहा है होश उड़ाने वाली हाँ टाइम फॉर टेक ऑफ ये 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 चल क्या रहा है यहाँ सब कैदी भाग क्यों रहे और तुम यहाँ क्या नहीं पता सर किसी ने ये मिठाई खिलाई सब बेहोश हो गए मैं भी हो रहा हूँ सर मजा 
दुराई माइकल कहीं सो तो नहीं रहा इसको उठाऊं कैसे हाँ लोरी सुना के उठाता हूँ आए मल्टी स्टार यू आर ए सुपर स्टार जब तू छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था ये टकलाई तुझे बचाता था है? मेरा शेर उठ गया बहनो तू मारेगा एंट्री सबकी बजेगी घंटी माइकल नो टेंशन फिकर नोट और कैदीज अंडर माई कंट्रोल एलवी को उठा लेंगे कैदी नोट का हक अदा करो आजादी की सीढ़ी बनो उत्सव शुरू हो गया मैं कल अभी तक नहीं पहुंचा अरे आज तक कभी टाइम पे आया जो आ जाएगा जो आएगा छा जाएगा ये क्या सभी प्रतियोगी अचानक से अपनी जगह रुक गए अपने हाथों और पीठ से एक मानव सीढ़ी बना ली है जिस पर चढ़कर कोई शेर की चाल से ऊपर चढ़ने लगा मानव पताखा को छूने का अक्सर किसी खास शेर आते को है कौन है ये खास शख्स आ गए आप उनका हीरो कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो इस माइकल को हरा सके माइकल का शीश झुकेगा तो इस सृष्टि की रचना करने वाले द ग्रेट त्रिदेव ब्रह्मा द क्रिएटर विष्णु द प्रोटेक्टर और महेश द डिस्ट्रॉयर के सामने चुप हो जाओ शांत हो जाओ ये माइकल याद क्यों आया ये सिर्फ आम कार्ड का चैंपियन है आज कौन सी कयामत आएगा अच्छों के लिए आया दयावान दुष्टों के लिए आया डेंजरस है वान नेक दिल लोगों के लिए वरदान हूं पापियों के लिए अभिशाप हूं मजबूरों का आयम मसीहा हार्ट पर हुकूमत करता हूं नाम है माइकल आज तो जैसा बहुत कमाल का होगा अरे वही होगा जो हमेशा होता है मदुराई आ गया क्या जो पहले आएगा वो मदुराई का खास दोस्त है वो उसके लिए सब कुछ है उसी के परिवार ने मदुराई को पाला सैबी वो भी मुस्लिम और दूसरा है तो उम्र में बड़ा लेकिन उसकी हरकतें सोच कर भी शर्म आती है वो है कतरी सोमो दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं 
एक वो जिसे सब प्यार करते हैं दूसरा जो किसी की नहीं सुनता और तीसरा जिसे रोक नहीं सकते ये तीनों खूबियाँ एक ही इंसान में है और वो है मदुराई हाँ चलो चलो रोकने बोल रोकने बोल रोक रोक ये क्यों आ गया बेटा सेल्वी हाँ दर्शन कर लो बोलो मुत्तू मरियम्मन की जाए मुत्तू मरियम्मन की अरे आओ ना अरे वहां आपको बुला रहे हैं चलो चलो आगे चलो आगे बढ़ो चल पकड़ते हैं उसे ए, ये चाकू खंजर कटार सब आउटडेटेड है इम्पोर्टेड गन लेने का और टप 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 का देने का इससे अच्छा है फॉरेन में रहते मर्डर करने का कुछ तो ग्लैमर रहता सर बताइए क्या लेंगे दिन को कॉन्ट्रैक्ट रात को पौआ और क्या चाहिए लाइफ में बोलना गांव में खोले हम इसने अपने आदमी को टपकाया था और अब अपने ही इलाके में दारू पीने की हिम्मत कर रहा छेड़ डाला इसका ए, माइकल हर बार हमारे आदमी को मार के निकल जाता है हमारे मुँह पर थूक कर चला जाता है छोड़े गए तुझे भैया ये तो आपके और संत मराई के बीच का लफड़ा है अपन तो मामूली नौकर है अपना आना पसंद नहीं आता तो अपन चला जाता है जाने से पहले जवाब दे के जा। चाचा जवाब मांग रहे रे। जवाब देना दारू पिए बिना खोपड़ी ऑन नहीं होती ना ये तेरे को आज इधर से जाने दिया ना तो अपन की वाट लगेगी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम समझा क्या हम संत मराई को समझा देंगे संत मराई हमारी बात जरूर मानेंगे भैया हमने तो खाली उसका गला काटा था अगर आप चाहे तो आप लोग भी हमारे बाल बाल कुछ काट लो ये माइकल हम एक ही बिरादरी के हैं भाई जैसे हैं तुम्हें जाने देंगे बस उसके बदले अपने किसी दोस्त को यहाँ छोड़ जाओ दोनों का काम हो जाएगा देखो भैया ये बात अपने को हजम नहीं हुई पंगा नहीं चाहिए अपन निकल जाएगा ए, हत्यार निकालो अपने ए, अपना हथियार निकाल मेरे पास नहीं है अच्छा भाई लोग आप लोग चाहते हो मैं इसे यही रखू ना बताओ कहाँ रखना है बैठा ठीक है चाचा के गाड़ी में बैठ जाए लेकिन जा मैं बोल रहा हूँ ना जाके गाड़ी में बैठ जा मुझे कुछ नहीं होगा जा मैं देख लूंगा जा बैठ जा माइकल सेटिंग करनी पड़ेगी चल निकल हे भाड़ा स्वामी बोल भाई पिछले महीने किसी ने अपने काली मुथू का मर्डर किया था हिसाब हाँ। चुकता कर दे आज जिंदा नहीं बचना चाहिए खत्म कर दे उसको भाड़ा स्वामी अरे क्या हो गया
गाड़ी में कौन है मौत का फरिश्ता को बोला था ना हथियार नहीं था रे इसीलिए कल्टी मारनी पड़ी तो अब कहा है अंधा है क्या छह फुट का हथियार है अपन यार के लिए प्यार कुर्बान कर सकता है अपने यार पर कोई आँच आई ना तो मौत को भी नहीं छोड़ेगा सुपार चल रहे लड़की मोटी मोटी बालियां पहन के घूमती रहती है किसी ने चुरा ली तो किसी कपड़े चुराने वाले ने मेरे कपड़े तक चुरा लिए थे ला वो बालियां मुझे दे दे अगर किसी ने चुरा ली तो क्या करेगी दादी मैं संभाल लूंगी बालियां पहन के आप जाइए अभी है देखो तो कितनी जिद्दी लड़की है फॉर फ्रेंडशिप वोट वोट मुझसे करवाएंगे भंगर वाला लग रहा हूँ मुझसे कार ट्रेन प्लेन की ड्राइविंग करवा लेता पर नहीं रिक्शा ही चलवाओगे वन स्टूल से भी काम चल जाता बट यू मेक मी ब्रिंगो हैवी भरकम तपला कुर्सी आए मेरे कंधे ए मदर खिड़की में वॉट वॉचिंग रहा है पिंजरे में पंछी है तू नहीं समझेगा क्या कहा पंछी कबूतर है या तोता है अरे हरा भरा तोता है यार। तोता आई सेंग हाई हाँ चुप करना इन माई किस्मत ओनली धरती का कबाड़ उठाना लेकिन ही एंजॉय नजारे ऑफ कबूतर तोता सिंह कहा जा रहा है पानी ओवरफ्लो हो रहा है पंप कौन बंद करेगा हमारा पड़ोसी तेरे और करंट का बैर करंट की तो ऐसी की तैसी जब देखो करंट की बात करती रहती है मैं अभी जाकर बंद करता हूँ देखता हूँ मुझे क्या होता है पापा पापा कौन सर लुंगी डांस क्यों कर रहे करंट लग गया मेरे पापा को स्टूल से क्यों मारा 
अरे नहीं मारता तो ये करण खा के ही मर जाते बात करती है आपको शौक लगा है और उसको मुझसे लड़ना है। कभी भी मेरी बात नहीं सुनता क्या हालत करती है खुद की शरीर के सारे बाल जल तो इनका रोज का है हमेशा की तरह पापा को फिर से करंट लग गया कोई करंट मुर्गन कभी अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आएगा तुम तो अपनी बेटी बोल रही हो हाँ, डॉक्टर अपनी मम्मी को फोन दो वो मम्मी मंदिर गई हुई है घर पे दादी है बुड्ढी से बात नहीं करनी नो यूज घर पे कोई और आदमी नहीं है क्या एक आदमी है तो सही माइकल डॉक्टर ऐसी बात करो मुझे दो हाँ बोलिए डॉक्टर बताइए अपने को क्या करने का है अपनी सेल्फी के बाप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है बोले तो अपनी जान दे दे जान नहीं देनी है मुंह देना है माउथ टू माउथ मुंह देना है बोले तो ओट से ओट चिपकाओ लंबी सांस खींचो और ब्लॉकेज क्लियर कर डालो अरे उससे तो अपनी सांस रुक जाएगी डॉक्टर आपके पास कोई कुत्ता है उसका क्या करोगे अरे आप बोले तो मैं उसको भी मुँह लगा लूंगा डॉक्टर लेकिन इस पनौती को मुँह लगाने मत बोलो माइकल टाइम नहीं है पेशन की जान खतरे में कुछ तो करो भाई जल्दी माइकल डॉक्टर की बात मान जाओ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पापा को बचा लो प्लीज वरना वो मर जाएंगे डॉक्टर की बात मानी ना तो मैं मर जाऊंगा यही चांस है माइकल वैसे भी मैं तेरी हेल्प क्यों करूं बचपन से आज तक कितनी बार अपन का इंसल्ट किया तूने के लिए सॉरी से कुछ नहीं होने वाला है पापा को बचा लो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी कुछ भी करेगी आप उनसे प्यार करेगी क्या कह रहे हो अपना हाथ दे प्रॉमिस कर अपन को ऐसे कैसे हाथ दे दूं? अरे लाइफ का पहला केस है किसी अच्छी लड़की को ही किस करेगा ना इसका थोपड़ा देखा है फर्स्ट टाइम इसको किस करेगा अपन जल्दी बता वरना इसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये अपन का ससुर है तो इसको बचा लेगा वरना ऐसे अरे गेरे को क्यूँ बचाऊंगा जल्दी कर जल्दी कर हाँ तुमने प्रोमिस कर दिया ऐसा कहोगे मैं वैसा कर तो लग गई अपन की अच्छा ससुर जी माइकल प्लीज इन्हें बचा लो क्या चांद सा चौकता है इसकी शक्ल तो पूरी ट्रांसफॉर्मर बन गई है बचा ले भगवान बचा ले मम्मी मम्मी देखो पापा को क्या हो गया हाय 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 मैंने सोचा था कि इनका चक्कर किसी औरत के साथ होगा पर ये तो एक मर्द निकला हट यहाँ से कौन है ये तूने मुझे किस किया अच्छी मुझे ऐसा क्यों लगा देख रही है तू तो? माइकल अरे ऐसे क्यों अरे बिजली का झटका लगा है? मेरे दोस्त को झटका लगा इसकी हालत खराब हो गई और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो अभी मैं माउथ टू माउथ ट्रीटमेंट देता हूँ एक मिनट अपनी गंदी शक्ल दूर रख खोपड़ी खिसक गई है क्या तुम्हे बचाने के लिए आया था थोड़ा और करीब आता ना तो तुझे देख के मर जाता ये बुढ़ा तेरा दोस्त है देखा ससुर जी के सामने नाक कटा दी ना सेल्वी अपना प्रॉमिस याद रखना मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा आ, सुपर चल बे ईश्वर की कृपा से ऐसे ही बरगद के पेड़ के नीचे सैकड़ों पंचायतों में हजारों विवादों का निवारण कर चुका हूँ लेकिन आज तक इतने घटिया बेतुके विवाद से पाला नहीं पड़ा हे माता रानी मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ कि मुझे ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया बहुत हो गया तुम्हारा भाषण पहले मैंने सोचा कि मेरा पति है जो औरतों का बिलाउस चुराता है लेकिन जो औरतों निकला ये देखो ना बाबा आज तो मेरा ही बिलाउस चुरा लिया इसने। हमने फैसला किया है की जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लोग कभी बिलाउस नहीं पहनेंगे क्या कह रही हो दिमाग तो सही है तुम्हारा ये भी किस तरह का चोर है चोर पैसे चुराते जेवर चुराते हैं यहाँ तक कि टीवी और फ्रिज उठा ले जाते हैं ब्लाउज चुराने वाला चोर क्या अजीब नमूना है मेरी बीवी को ब्लाउज चाहिए था लेकिन कभी खरीद नहीं पाई जब तक मैंने उसके लिए खरीदा वो मर चुकी थी मेरी बीवी कभी नहीं पहन पाई तो किसी और औरत को भी नहीं पहनने दूंगा ये कौन है इतना टेंशन है और बकरे की तरह खाए जा रहे हैं खाना बंद करेगा पंचायत में ऐसा मसला पहली बार उठा है इसलिए हमें इस पर बहुत गहराई और समझदारी से सोचना होगा जी, क्या हुआ इस फैसले को दो महीने के लिए टाल सकते हो क्या ये तो बहुत ही गलत होगा ऐसा ही कहा सही कहा हाँ तो औरतों के हाथ में पत्थर दो और उन्हीं के हाथ ऐसी इसका सिर्फ पत्थर ऐसी मारना गलत होगा अच्छा ईटो ऐसी मारो और मारो मुझे भाभी सोडा मैंने तो नहीं मांगा उसने देने को बोला है किसने आपके मंगेतर ने। मंगेतर ए छोटा रिचा चल भाग तो तुमने सोडे का बिजनेस शुरू कर दिया नहीं तो तो सैंपल क्यों भिजवाया सेल्वी तू अपने प्रॉमिस से पलटी खा रही है तू अब तक अपने लव में क्यों नहीं पड़ी लव तुम्हारे साथ <laughs> सुबह सुबह नशे में लग रहे ये, हो। ये प्यार का नशा है तूने बाप को बचाने के बदले लव का प्रॉमिस किया था ना 
इतनी जल्दी भूल गई। जब पहली बार पापा को करंट लगा था तो दूध वाले ने बचाया और जब दूसरी बार करंट लगा तो धोबी ने उन्हें बचाया और जब ऑफिस में बिजली से चिपके तो उस दिन मिक्सचर ने बचाया इस हिसाब से तो मुझे बचाने वाले सारे आदमियों से प्यार कर लेना चाहिए अपुन का लगा अपुन अकेला है आधी दुनिया ने तेरे बाप को चुमेला है देखो एक अच्छे इंसान बन जाओ आज तक तुमने कितने लोगो की जान ली है पर क्या कभी आज तक किसी की जान बचाई है अभी मैं जा रही हूँ मैंने जो कहा उस पर गौर करना पहले किसी की जान बचाना और फिर मुझसे आकर बात करना अरे तेरे बाप की जान बचाई थी ना शाम को घर आना उस किस के बदले पापा तुम्हें किस दे देंगे दुनिया के सारे कुआरे लड़कों की हाय लगेगी तुझे ए, तुमने माइकल को देखा क्या एक्सक्यूज मी आंटी हा? आपने देखा क्या मैंने तो नहीं देखा आपने नहीं देखा किसी ने नहीं देखा नमक हलाल राशन की लाइन में क्यों खड़ा है क्या बे क्या मतलब अरे परसों ही रात तो तूने यहाँ से चावल की चार गोनी चुराई थी फिर खरीदने की क्या जरूरत परसों रात को दुकान से चार गोनी चावल गायब हो गए लगता है सरपंच पुलिस से उसी का कंप्लेन कर रहा है सोमो सेल्वी डार्लिंग को देख ना कैसे मुझे लाइन दे रही है एक नजरे हटती नहीं है उसकी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसके लिए आँखों में प्यार होना चाहिए तू मुझे देख पेट साफ नहीं हुआ है। देखा ना मुझे देख के तुझे उबासी आई ना छुआ छूत की बीमारी की तरह है। <laughs> अब देख मैं उबासी लूंगा तो वहां वो भी उबासी लेगी देखता जा <laughs> ये निकला तीर <laughs> सुना हथरी ऐसे ही उबासी लेती है तेरी शक्ल देख के लिए होगी एक और तीर इस बार फेल नहीं होगा उसे छोड़ के सब उबासी ले रहे <laughs> उस सोमो को देख रहे हो सच पूछो तो मुझे उसी पर शक है पुलिस वाले की नीयत ठीक नहीं लग रही चलो यहाँ से निकलते हैं चल 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 उबासी का अस्त्र भी फेल हो गया भगवान ने मेरे बाल बड़े प्यार से बनाए हैं तुम भी प्यार से काटना टेंशन न खुलो बर्मा से कैची मंगाया मैंने ओपनिंग हाँ। करने के बाद आज तुम्हारे बाल काट के दूसरी बार ओपनिंग करूंगा मतलब ऑलमोस्ट नया है वैसे पहली बार किसके बाल काटे थे जंगली भैंसे की पूछ के बाल काटे थे जे 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 जंगली भैंसे हाँ। की उसके बाद क्या हुआ पूछ ज्यादा कट के भैंसा मर गया मुझे एक जरूरी काम याद आ गया अरे सुनिए 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 भैंसा मरा इंसान और गधे नहीं मरते नहीं मारते फिर तो ठीक है काटो देख भाई मैंने देखा है जब तू स्विच ऑन करता है तो क्या कुछ भी करना मगर गलती से भी लाइट ऑन करने के लिए स्विच को हाथ मत लगाना अरे वो सब याद मत दिलाओ मुझे मरने का कोई शौक नहीं <laughs> नहीं लगाऊंगा <laughs> वैसे भी इतना उजाला है कोई पागल ही लाइट ऑन करेगा आज बहुत गर्मी है फैन ऑन करना चाहिए वैसे उसके स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फैन का स्विच कितना छोटा सा होता है लाइट का स्विच बड़ा होता है फैन के स्विच से कुछ नहीं होने वाला है अरे पागल किया था ना? पहले पैसे तो ले लू डॉक्टर बुलाने का टाइम नहीं है हे ऊपर वाले कहीं मैं न मर जाऊं। लगता है इसके अंदर का ट्रांसफॉर्मर बस्ट हो गया मुर्गन तुम्हारी बीवी तुम्हें अड़ते ही नहीं देती क्या अरे तुम जो कह रहे हो समझ रहा हूँ तुमने दुखती रख पे हाथ रख दिया मेरी गलती नहीं है इन उंगलियों की गलती है आ? फिर लोग मुंह और होठ चिपकाते आ? हैं ये भी कोई लाइफ है अच्छा चल भाग ऐसा भिखारी कभी नहीं देखा
मधुरा माइकल स्पीकिंग सेल्वी बोल रही हूँ बोलो डार्लिंग इसी वक्त शादी करनी पड़ेगी सीधे रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचो सेल्वी देखो मेरे पास वक्त नहीं इतनी देर करोगे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी माइकल दुल्हन कहा है चलो मारा किधर है शादी दो मिनट में शादी का मुहूर्त खत्म होने वाला है। एक सेकंड रुक जाओ यहाँ ये है मेरी फ्रेंड रेवती नमस्ते भैया। ये लोग अलग बिरादरी के हैं। ये दोनों घर से भाग के आए हैं इन्हें शादी करनी है इनके घर वाले पागलों की तरह इन्हें ढूंढ रहे हैं कभी भी यहाँ आ सकते हैं इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए बुलाया क्या कर रहा है इस लड़की के लिए और कितने लोगों की जान बचाऊ मुझे लगा तुम हम दोनों की शादी के लिए मुझे बुला रही हो क्या कहा तुमने वही जो तुमने सुना तुम्हें लगा यहाँ हमारी शादी है ऐसी नौबत आने से पहले मैं इस शहर से ही भाग जाती भाई फोकट में नया कुर्ता खरीद लिया ए माइकल दुनिया भर के कुआरे लड़कों का शराब लगेगा तुझे कुआरा ही मरूंगा मैं बस हो गया यार मातम में बजाएगा क्या यहाँ अपन की दुनिया लुट गई और इस एड़े को फरसान खाने से फुर्सत नहीं मिल रही है बत्ती सी तोड़ के हाथ में दे दूंगा ये तो सोमू का दोस्त लगता है अबे ये लोग कौन है अबे यार लगता है पूरा गांव आ गया ये हो क्या रहा है तुम्हारे पापा गांव के लोगों को लेकर मुझे लगता है तू हमारी बिरादरी की लड़की से शादी करेगा काट के रख दूंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा पापा हमारी शादी नहीं हो रही है यार मेरी सहेली सेल्वी की शादी है तेरी शादी हो रही है क्या बोल रही है सच बोलूंगी तो चांद से मार डालेंगे ए बोलती क्यों नहीं बहरी है क्या बोलो भी बोलना कौन है दूल्हा अपने मधुरा भैया जैसी आप क्या क्या बंद गई घंटी अब सेल्वी की बारी मुझे नहीं करनी चाहती अरे पहना तो खुशी हो रही है तुम्हें पता है क्या मैंने खूब शादियां करवाई हैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा कभी सोचा नहीं था ये लो मंगल सूत्र है देर किस बात की बधाई हो बधाई हो ईश्वर तुम्हें सुखी रखे सारी खुशियाँ दे भाई लोग शादी सुपर हिट रही तुम सब आए थैंक यू वेरी मच अगर आप हमारे फर्स्ट नाइट का अरेंजमेंट कर देते तो बधाई सबके सब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जानता हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो लेकिन अपने दिल की शहनाई बच गई सुपर स्ट्रॉन्ग बना दिया ये इतनी कड़वी होती है फिर भी अपन इसको पीते हैं क्योंकि इससे अपन को किक मिलती है प्यार में भी दर्द होता है फिर भी हम शादी कर लेते हैं क्योंकि उससे अपन को किक मिलती है हम दोस्तों में तेरी शादी सबसे पहले हुई है आज मैं बहुत खुश हूँ यार बहुत खुश हूँ मैं मैं तो कहता हूँ एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए कुछ भी ये कोई शादी हुई जब तक सुहाग रात का धप्पा न लग जाए शादी बेना में कहलाती है तेरी सुहाग रात हुई अभी तक नहीं तो शादी नहीं कह सकते अबे काली जुबान है? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है हा? मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ कभी फैमिली बनाऊंगा तो उसी के साथ वो कटरीना जैसी सुंदर नहीं है ना उसका दीपिका जैसा फिगर है लेकिन अपनी सेल्वी उससे बेटर है माइकल की सेल्वी उसकी धर्म पत्नी फिर चाहे शादी सच हो या ना हो शादी हुई ना कब 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 मतलब मंगल सूत्र बांधा ना वो पट लेकिन अभी सुहागरात नहीं हुई है कहा ना तुम्हारी सिर्फ हाफ मैरिज हुई है हाफ। है, तुम्हारी बीवी वेट कर रही है। वो आ गई क्या? तू जाना। तीन मिनट की बीवी और इसका मतलब क्या हुआ तीन फेरों के बाद चौथे फेरे में भाग गई
अरे सेल्वी तुम इतनी बुरी लग रही है इधर राइट नंबर है इधर राइट नंबर है देखो इधर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि आज हमारी शादी तो हुई जी नमस्ते सुनो ये और नहीं झेल सकता अब क्या हुआ लाइन साफी होते नहीं देख सकता अरे जिसकी गोद भराई है उसी का चेहरा बुझा हुआ है लाइट ऑन करेंगे तो चेहरे में चमक आ जाएगी फिर देखना मैं जाकर स्विच ऑन करके आता हूँ लाइट ऑन कर दूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी आपका और करण का छत्तीस का आंकड़ा है मुझे हाथ मत लगाना। हमारा भी तो छत्तीस का आंकड़ा मैं तुझे हाथ लगाता हूँ करती है कुछ भी मैं आता हूँ लाइट ऑन करके कुछ नहीं होगा मुझे पच करके उसके बाद आ जाऊंगा समझ गए तुम लोग बात कर रहे हो मैं कुछ नहीं होगा मुझे मैं हूँ ना इधर अरे अभी तुम लोग के सामने लाइट ऑन करता हूँ यार छोटा सा स्विच है देखो इसे पच करके दबाऊंगा चालू हो जाएगा लाइट आपको मना आइए मुंह लगा के इन्हें फर्स्ट टाइम दीजिए तुम्हें मुंह क्यों लगाओ अरे मुझे नहीं भाभी इन्हें मुंह लगाइए इनके मुंह लगिए चलिए जाइए पता है थिंक की जरूरत है होट से होट मिलाइए अरे ये तो बेहोश हो गई अरे सासू मां आप बेहोश हो गए ना दोनों एक ही दिन ऑफ होंगे मुंह के लिए छोड़ दे अरे उसे छोड़ना तुम्हारी मदद तो नहीं लेने वाली हां तो मरने दो इन्हें भूली नहीं मैं जबरदस्ती शादी की अरे ये तो अभी से हां तो छोड़ उसको उसका इनिंग खत्म हो गया है अपन का फर्स्ट किस्ते के तेरे पापा को बचाया था ना माइकल मेरे पापा को बचा लो तुम जो कहोगे अब मैं करूंगी ठीक अपन खतरनाक है लेकिन तेरे ऐसा चीप नहीं है अपन बचाएगा इसको दूसरा किस्ते इसी को देना पड़ेगा बचा ले ऊपर वाले बचा ले आ जाओ ससुर जी आपकी नहीं अब पार लगाऊ क्या हुआ था मुझे कौन था वो टेस्ट कुछ अलग लगा अरे आ गई माइकल पलट न मत ये तुझसे वापस कुछ उल्टा पुलटा करवाएगी बिल्कुल पीछे मत रुको रुक जा माइकल क्या है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती कुछ नया बोलो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगी ये तो मुझे नहीं पता मूड ऑफ करने आ अगर वाइफ बनूंगी तो सिर्फ तुम्हारी वैसे तो हीरो बनते हो और कभी कभी डॉन भी तुम जैसे भी हो तुमने मुझे मंगल पहनाया है शादी सच्ची थी ये तो नहीं पता पर वो असली था वो मंगलसूत्र वही मैं भी कह रहा था पर इन बातों का क्या फायदा हमने सुहागरा तो मना ही नहीं तो आज ही मना ले मेरे कान तो नहीं बज रहे ड्राइवर चलो सर चलिए गाड़ी से उतरिए एक तो मेरे बॉस से घुस ली और ऊपर से उनका काम भी नहीं किया ए, जज हूँ किसी का गुलाम नहीं हूँ मेरा ड्राइवर तक उसकी बात नहीं सुनेगा ये कोई बात है आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं अभी भी बच्चा है वो छोटी मोटी चोरी के लिए ठीक है लेकिन ऐसे काम के लिए उसको छोड़ा जज को टपकाना इतना आसान काम है क्या मेरे होते हुए आपने उसके बारे में सोच लिया वो तेरी तरह काम नहीं मांगता समझा अपनी काबिलियत ऐसी पहुँचा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप शरीफ के साथ वो महाशरीफ है और गलत करने वालों के लिए ज्वालामुखी उसके आते ही भूकंप आ जाता है जज की मौत है आज माफ कर दो माइकल मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ अदालत का हुक्म है कि इसे मार दो मुझे मत मारो माइकल कैसा है तबियत पानी हाँ? ये तो चालीस लोग तेरे को पूजा है ना पूजा इसकी शादी विजय के साथ होनी मंगती है समझा ना क्या बात है ना 
अभी तो मैं सिर्फ समझाने आया हूँ अगली बार आऊंगा ना तो क्या स्टाइल है बाप फारू डायलॉग बोलता है सॉलिड है ये तो सेम टू सेम तुम्हारे जैसा हैंडसम है है तो ये खलनायक पर हीरो से भी ज्यादा क्यूटी क्यूटी है ये सब तुम्हें कैसे पता <laughs> सच कह रही हूँ मैं अगर तुम डॉन नहीं होते ना तो संजू बाबा की तरह हीरो होते माइकल ऐसी अंधेरी जगह में तुमने कभी किसी को मारा है मारने का काम अपन रात को ही कर किसी अच्छे इंसान को मारा है ऐसा कई बार होता है लेकिन उनमें से कोई भी मरा नहीं है अपन आइडिया लगा के उनकी जान बचाता है कभी गलती से मुझे मार दिया तो पागल है क्या चाहे जितना भी अंधेरा हो अपन तेरी परछाई से भी तेरे को पहचान लेगा तेरा फिगर दिमाग अच्छा। छपेला है ये सब करने की क्या जरूरत है मार धाड़ करना छोड़ दो छोड़ दो इसे भूख से मर रहा था तब उन लोगों ने खाना खिलाया था मुझे लाइफ में वो सबसे पहले आए थे तुम तो अभी अभी आई हो वो तो ठीक है माइकल लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो कल को कोई तुमसे डरना बंद कर दे कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दे तो उम्र भर जेल में रहोगे सिर्फ यादें बचेंगी और मैं अकेले कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी किसके दिन भर गए जो माइकल के खिलाफ गवाही दे माइकल मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं यहाँ से चले जाएंगे कहा जाएंगे दुबई वहाँ चल के एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं सब बदल जाएगा हमारी जिंदगी बदल जाएगी मुझसे वादा करो ये जुर्म का रास्ता छोड़ दोगे वादा करो तुम्हारा साथ चाहिए बस हम दोनों रहेंगे और ये सब यहाँ नहीं हो सकता मेरी बात मानो हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होगी मेरी तरफ देखो तुम मुझसे प्यार करते हो ना तुम मुझसे वादा करो माइकल प्रॉमिस करता हूँ सब छोड़ दूंगा और सेल्फी के साथ चलो <laughs> बता मदुराई को कहा छुपाया ए मदुराई ने जुर्म की दुनिया को टाटा बाय बाय कह दिया तुम उसे जबरदस्ती खसीट रहे हो ए जिस दिन से वो गायब हुआ तू भी नहीं दिखा चल सच सच बता क्या गेम खेल रहा है मेरे साथ अरे मेरी लाइफ के साथ गेम तू खेल रहा है दिन भर खच 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 कैची चलाता हूँ रात में खच 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 खंजर मारता हूँ सच बता वरना यहीं पर चीर दूंगा ए, पैसों के लिए मैं हेर क्या इंसान को भी काट सकता हूँ कितना भी लालच दिखा लेकिन मैं दोस्तों के साथ दगाबाजी नहीं करता नहीं तो यहीं पर जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है मैं सच कह रहा हूँ आप लोग बाहर जाइए और जाकर उसे ढूंढिए मैं सच कह रहा हूँ बाहर जाकर ढूंढिए मिल जाए तो मुझे भी बता देना जाइए जाइए मधुरा तूने अपनी तो सेटिंग कर ली लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुआरा ही मरने वाला हूँ माइकल माइकल तू ये सब उस लड़की के लिए नहीं कर रहा ना सच्चाई कुछ और है बता वो अकेली इसकी वजह नहीं है ये अपन का फैसला है मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा ये देख रहा है याद है ना किसने बांधा था अरे ये तो सेंथा मराई ने दिया था ना किसी ने मजबूर तो नहीं किया तुझे माइकल से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती वही सब संभाल लेगा चल जा अबे जा ना जा जा मधुराई ने संता मराई को छोड़ दिया है इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा सारी पुलिस गुस्से में साफ हमें ही कुछ करना चाहिए अभी तक नहीं मिला कुछ तो छुपा रहा है मुझसे भाई मैं बता रहा हूँ उसने गद्दारी की होगी 
तोड़ दूंगा। हमारे माइकल की वफादारी बिकाऊ नहीं है उस पर आइंदा उंगली उठाई तो काट दूंगा ए, मदुराई बचपन से इस बारूद में खेला है बारूद के नजदीक मत आना वरना टुकड़े हो जाएंगे चल भाई इनको समझाना बेकार है मैं उसे कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा चल खाली पीली टाइम खोटे कर दिया भूल जाओ उस कायर को मैं हूँ ना आपके साथ मधुराई माइकल मधुराई माइकल भाग गया ना वो आज बहुत भरोसा था ना आपको उस पर ए बांधे हवा तेज चल रही है हवा नहीं है वो तूफान है तूफान जानता हूँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा इसलिए आखिरी बार बात करने आ गया आखिरी बार बात कुछ समझ में नहीं आई अपन दुबई जा रहा है सेल्वी के लिए सब कुछ छोड़ दिया है एक नया लाइफ शुरू करने का है बचपन से आपके साय में रहा है आपके बिना रहने की आदत नहीं है अपने को लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा जब मुझे मिला तब तू माइकल था लेकिन अब तू सबके लिए मधुराई माइकल बन चुका है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है तुझे सेल्वी के लिए मैं तुझे आजाद कर दूंगा पर जाने से पहले मेरे लिए एक आखिरी जुर्म कर दे नहीं दादा अपन से नहीं होएगा अपन को माफ कर दो अपन अपन जाता है जरूर जय माइकल तेरा दुबई जाने का सारा इंतजाम मैं कर लूंगा तुझे और सेल्वी को वहाँ सेट करवा दूंगा बोल कितने पैसे चाहिए ये अन्ना देगा तू खुशी खुशी जाके आ बस मेरे लिए मेरी बिरादरी के खातिर बस एक बार टपका दे <laughs> बिरादरी से कभी इंसान नहीं बनता इंसान ही जात पात बनाता है आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके लिए करूंगा चल बांध कोई भी सपना देख लेकिन पहले उसके काबिल बांध सुपर चल बे क्लब के अंदर किसी को टपकाना बच्चों का खेल नहीं है पूरा ऊपर से नीचे तक छान देते हैं और कोई हथियार मिला तो उधर के उधर ही खत्म हथियार इधर ये कहा रखा है तूने दिखाई नहीं दे रहे हथियार अपन के अंदर है किधर है चाकू को भी चोट लगती है जो मरम पट्टी की बहुत तेज धार है सही कहा तूने ऐसा आइडिया आपने खोपड़ी में घुसता ही नहीं यार
ये लाइट किसने बंद की चलो काम है वो रहा शिकार जा जाके मार मार तो दिया क्या कह रहा है तू तूने किसे मार दिया किसे मार दिया लाइट चली गई और सुंदरम कैसा चल रहा है क्या सही है लेट कर मुर्गन मुर्गन अरे ये क्या किसी ने इसे चाकू मार दिया मुर्गन ये ये क्या हो गया क्या हुआ अरे क्या कर रहा है उनको कोई लेकर जाओ हॉस्पिटल लेकर जाओ यार जल्दी जल्दी करो देखो अपन जाके काम खत्म करते हैं तुम दोनों इनका ख्याल रखना तुम दोनों इनका ख्याल रखना जाओ जाओ मरने मत देना इनको जाओ उसे भागने मत देना माइकल चल तुम्हारे पापा को मैंने चाकू मार दिया बहुत बड़ी भूल हो गई हाँ मैं जानती हूँ माइकल और पूरे शहर को ये बात पता है अगर किसी ने गवाही दे दी तो तुम्हें फांसी हो जाएगी मुझे उसकी परवाह नहीं है पर तुम्हारे पापा को मैंने तुम ऐसे क्यों रो रहे हो जान नहीं ली है तुमने उनकी वो अब ठीक है माइकल अब यहाँ और नहीं रुकेंगे कोई तुम तक पहुंचे उससे पहले दुबई चलते हैं तुम अपने पापा को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हो मेरी बात सुनो पापा का ख्याल रखने के लिए मम्मी है उनके पास तुम्हारी परवाह मुझे करनी है पापा ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा क्या तुम नहीं रखोगे ऐसा मत कर। अभी निकलते हैं वक्त नहीं है हमारे पास चलो तू नहीं बचेगा क्या है ये सब मुझे पकड़ेगा तू बहुत खून किया है तूने लेकिन आज तू नहीं बचेगा संत मरा को पता ये सब हो रहा है क्या सबूत है कोई गवाह है क्या है गवाह किसमें इतनी हिम्मत अबे बारा तूने क्या सोचा तू खून करेगा दंगा करेगा वो भी जज साहब का और तुझे लगता है तू बच जाएगा जरा एक मिनट उससे बात कर लेता माइकल मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी भरोसा रखो मुझ पर अपने ही आंसू पहुंचता मैं वापस आऊंगा सेल्वी भूलेगी नहीं ना मुझे तेरे लिए वापस आऊंगा मैं प्लान के हिसाब से माइकल को हमने झील से भगा दिया इसलिए क्योंकि उस दिन सेल्वी की शादी होने वाली थी और वो माइकल का वेट कर रही थी सुंदर लग रही है ना? 
ए, जल्दी से नीचे उतरो और उसे मंगल सूत्र माइकल चल ए सोमू तो तैयार है ना हाँ अबे माइकल चल ना टाइम नहीं है ए, अब किसका इंतजार कर रहा है माइकल क्या कर रहा है तू शादी हो जाएगी उसकी चल मैं इस लायक नहीं कि वो मेरे साथ रहे उससे जो वादा किया था वो तो तोड़ दिया उसकी भी लाइफ खराब कर दूंगा मैं यही रास्ता है उसे खुश रखने का कहते हैं गुनाह करने वालों की कोई लाइफ नहीं होती आज पता चला प्यार करने वालों की भी नहीं होती ए, इतना रिस्क हमने किसके लिए उठाया ताकि तू और सेल्वी खुश रह सके प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों साथ रहे प्यार का मतलब यह है कि मैं सिर्फ उसकी खुशी सोचू वही सच्चा प्यार होता है मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे हमेशा पूछती थी क्या मैंने कभी किसी की जिंदगी सुधारी है आज मैं उसी की जिंदगी सुधारूंगा हमेशा के लिए खुश रखूंगा उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा आज तक सब तुझे पत्थर दिल समझते रहे लेकिन तेरे अंदर के मासूम दिल को कोई समझ नहीं पाया ये डायलॉग मत मार चल निकल मुझे ट्रक घुमा लेना चाहिए माइकल चलना सेल्वी को छोड़ के बहुत गलत किया अब पौंडीचेरी जाने के लिए कह रहा है वहाँ से दुबई जाने की बात कह रहा है जरूर मुझसे वहाँ ऊट चलवाएगा ये किस्मत भी ऊट की पीठ की तरह ऊंची नीचे हो गई माइकल अब तक यकीन नहीं हो रहा तू सच बता सेल्वी को साथ लेकर क्यों नहीं आए सच बता उस पर दया आने लगी थी अपने इलाके का किंग था अपन पर उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया पर अब अपने को कोई गम नहीं है वो खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए अपन को लेकिन इसके बाद अपन मदुराय माइकल नहीं मदुराय के बाहर जिस पल कदम रख दिया पुरानी जिंदगी भूल गया आज से सिर्फ माइकल ए मदुराई माइकल हमारी मंजिल आ गई मदुराई से निकलकर पौंडीचेरी के पोर्ट पर पहुंचे मैं सोमू और माइकल हम तीनों इंडिया छोड़ के दुबई आ गए और यहां दुबई में अरे अरे क्या क्या हुआ? हुआ? पानी पानी लाओ, लाओ जल्दी दुबई पर हम तीनों ने राज किया क्या तुम ठीक हो पानी लाओ जल्दी करो माइकल के सामने टिक नहीं पाया ठीक हो अंडरवर्ल्ड में उसका रुतबा बढ़ने लगा कोई गैंगस्टर कोई माफिया उसकी हुकूमत जल्दी करो कमान लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई कमान जल्दी करो मधुराई माइकल दुबई का सबसे बड़ा डॉन ये हुआ कैसे वर्ल्ड वाइड वांटेड माफिया हेड दुबई को उंगलियों पे नचाता है नो ट्रेस उसकी एक भी फोटो नहीं माइकल मधुराय माइकल उम्र तीस साल यानी अब वो पचपन का होगा मतलब उम्र के हिसाब से ही जन ओल्ड मैन इस उम्र के फासले के बीच की कहानी क्वेश्चन मार्क है माइकल मधुराय का मामूली मवाली कैसे बन गया दुबई का इतना बड़ा टॉन वो बुढ़ा जो दुबई को इलाके रख दिया जिसका कोई पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे उसे वो सामने नहीं आएगा जब तक छुपा है जेल जाने से महफूज है कहीं दूर जंगल या रेगिस्तान में छुपा होगा पिंजरे में बैठे किसी कबूतर की तरह छटपटा रहा होगा उड़ने के लिए दीदी इस बड़े घर में तीन बुढ़े रहने आए हैं है कौन वो कभी ये बंगलो हीरोइन का हुआ करता था और वो भी चार साल पहले फिर अश्विन साहब ने इसे खरीद लिया पता है वो ठर की खूसट सोमू यहाँ काम करने वाली हर औरत को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है हो सके तो उससे दूर ही रहना और वो जो टकला है वो चपड़ गंजू सुना है किसी जमाने में वो पुलिस में काम करता था किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया दस साल से यही चौकीदारी कर रहा था अश्विन सर ने जब ये बंगला खरीदा था इस घर के साथ साथ चौकीदार भी मिल गया कुछ दिन बाद पता चला कि टकलू उनका पुराना दोस्त है अरे अपने अश्विन साहब जो है सोने का दिल है उनका कोई भी उनसे मदद मांगता है तो वो उसे कभी मना नहीं करते क्यों शिव कुमार 
पिछले महीने ही कॉलेज की फीस दी थी अब क्या हो गया सर डेंगू की वजह से मेरी बेटी गीता कॉलेज नहीं जा पाई कॉलेज के प्रिंसिपल ने बात करने के लिए बुलाया हा? ये मिलने गई तो प्रिंसिपल ने इसे जूस पीने को दिया उनकी रिस्पेक्ट में ये वो जूस पी गई जूस पीते ही तो मेरी बेटी बेहोश हो गई और फिर उन्होंने उनके पास करोड़ों रुपए है पैसे लेने वाली औरत के पास जा सकते थे इसकी अभी उम्र ही क्या है और वो राक्षस भगवान बना बैठा है पैसा पॉलिटिकल पावर है तो क्या हा? किसी गरीब लड़की के साथ ऐसा करेगा माइकल माइकल आज का अखबार नहीं पढ़ा वो धोखेबाज रघु चार साल पहले चेन्नई शिफ्ट हो गया और हमें खबर तक नहीं क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है अरे उसी की वजह से तू आज तक कुआरा है वो न आता तो आज तुम सेल्वी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते इस उम्र में मदुराई से दुबई दुबई से चेन्नई अपना नाम अपना हुलिया बदलते भागते फिर रहे हो ये क्या जिंदगी है ए, माइकल तुझे उसे मारना ही होगा गद्दार है वो मार दो उसे मार के क्या होगा उसे मार भी दिया तो हमारा अतीत नहीं बदलेगा मार काट खून खराब हमेशा के लिए छोड़ दिया इस सब से दूर ही रहूंगा मैं माइकल अपने लिए ना सही कम से कम इस बेचारी के लिए। प्लीज उसने मेरी बेटी के वीडियोस बनाए हैं अब ब्लैकमेल कर रहा है उसकी बात नहीं मारी तो इंटरनेट पर वायरल कर देगा दादा मैं उसकी कम्प्लेन करने पुलिस में गयी थी पर उन्होंने रिपोर्ट लिखने ऐसी मना कर दिया सिर्फ मैं ही नहीं कॉलेज की और भी लड़कियों की जिंदगी उसे बर्बाद की है प्लीज दादा आप कुछ कीजिए ना ना जाने आज किस लड़की की जिंदगी तबाह करेगा क्या बात है बहुत जल्दी मान गई नहीं मानती तो मुझे बदनाम नहीं कर देती सर अरे डोंट वरी सोना पॉजिटिव सोचो डिग्री के बारे में सोचो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ <laughs> तो फिक्र किस बात की है ये अब तुम किसको याद करने लग गई मेरी माँ कहती है प्रार्थना करने ऐसी मदद मिलती है सर <laughs> बड़ी अंधविश्वास हो ऊपर वाला खुद आएगा तेरे घिनौने कामों के लिए मैं जो भी सजा दूँ वो कम ही होगी दरिंदा है तू मैं तो तुझे माफ कर भी दू पर वो ऊपर वाला वो माफ करेगा और पीछे जाओ सर्च करो मैम उस डॉन का स्केच तैयार है That's it. सभी देशों की सेंट्रल एजेंसी को ये मेल कर दो और खासकर इंडिया चेन्नई वाई चेन्नई चेन्नई इंडिया की सेफेस्ट सिटी है इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी छुपने के लिए <laughs> आखिरी बार मैं इतना कब हंसा मुझे याद ही नहीं है, है? मैं तुम्हें एक खास बात बताने आया हूँ अरे तो बताओ ना आ, पहले ये पकड़ो इनविटेशन ओ तुम्हारे बेटी की शादी बेटी की शादी ए? <laughs> ये मेरी शादी का कार्ड है क्या कह रहे हो इस उम्र में शादी करोगे दरअसल मेरी बीवी के गुजर जाने के बाद मैं लाइफ में बहुत अकेला फील करने लगा था रोज रोज बार खर्च करने के बजाय मैंने सोचा लाइफ पार्टनर ले आऊ कम बजट में घर चला के पैसे बचाएगी अखबार में अपना एड दिया था एड्रेस के साथ रौबदार मूछो वाली फोटो छपवाई सौ से ऊपर इंक्वायरीज आई अगली सुबह घर के बाहर लाइन लग गई। 
मैंने सबका इंटरव्यू लिया और फाइनली इस काव्य को सेलेक्ट कर लिया <laughs> पर तुम दोनों की उम्र में तो काफी फर्क है यहाँ तो जवान लड़कों की भी शादी नहीं हो रही और हम इतने बूढ़े ब्रो सुनिए आजकल के जवान लड़के बूढ़ी औरतों को पसंद नहीं करते क्या ठीक उसी तरह जवान लड़कियाँ भी बूढ़ो को पसंद करती है लेकिन कोई अगर इन्हें दादा कहकर बुलाएगा ना तो मैं उसका मुँह कर दूंगी नाइस चलता हूँ शादी में जरूर आना तो, आ, एक है? एक एक क्या बात है जरा रुका शादी तक तो ठीक है तुम्हारे काम तो करते हैं ऊपर <laughs> वाले ने इतनी सारी जड़ी बूटियाँ क्यों उगाई है आ, आ, समझ गया। <laughs> तुम भी लिया करो चलो ठीक शादी में आशीर्वाद देने के लिए जरूर आना कम डालेंगे तो अब शादी में ही मुलाकात होगी माइकल सारे कैंडिडेट्स आ गए हैं मधु मक्खियों की तरह भिन्न भिना रहे हैं ओपन द शादी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ वॉट ए ब्यूटी हूँ तोड़ दूंगा तेरा पता नहीं कहाँ से इन्हें सिलेक्ट करके लाए शक्ल देख खूबसूरती फेस में नहीं हार्ट में होती है तेरे एक्सपर्ट कमेंट को मार गोली शुरू कर गेट रेडी कम ऑन हाय दिस इज माला अच्छा मैं एक डिवोर्सी हूँ राजू नेक्स्ट इसमें क्या प्रॉब्लम है शायद एक्सपति नल्ला होगा बेचारी कितनी दुखी है माला बताओ शादी के लिए तुम्हें अब कैसा पति चाहिए पहला पति पियो था इसलिए उसे छोड़ दिया हाँ। फिर उसके मैनेजर से शादी कर ली फिर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पे लाइन मारी ऑलराउंडर है उससे नहीं जमी तो मैंने कंपनी के सीईओ से शादी कर ली इसीलिए कंपनी डूब गई फिर उसने मुझे तलाक दे दिया अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ ये तो फ्री वाईफाई से ज्यादा फ्री है भगा इसको गेट आउट नेक्स्ट मेरा पहला इश्क हुआ जब मैं पाँचवी में थी फिर उससे ब्रेकअप हुआ ट्वेल्थ में दूध वाले के साथ भाग गई, फिर उससे भी ब्रेकअप कर लिया कॉलेज में गई, तो बूढ़े प्रोफेसर के इश्क में पड़ गई, फेल हो गई, इसलिए कॉलेज से निकाल दिया मेरा लेटेस्ट बॉयफ्रेंड मुझ पे कंडीशन लगा रहा है ना पब में दारू पीने देता है ना जुआ खेलने देता है ना बॉयफ्रेंड बनाने देता है चल निकल बहुत कड़ा क्या पुन वाह शक्ल भी नारियल जैसी है रूल्स फॉर हस्बैंड नो विस्की नो ब्रांडी नो बियर नो रम सिर्फ नारियल का पानी ओनली वोट का वाई ओनली वोट का क्यूँकी वो मेरा फेवरेट है उसका नाम बता अश्विन और एज स्वीट फिफ्टी एट अपने को नहीं जमेगा क्यों? इस एज में ना माइलेज ना परफॉर्म अपना यार खुद एक गुलशन है राजा है वो ही इज किंग मन कर रहा है इसे गाली दे दो नो चिकन नो मटन नो फिश तुम वेजिटेरियन हो मी बेला और मैं बैल हूँ गुस्सा आता है तो सिंग निकल आते हैं नो नॉन वेज नो मैरिज हे राजू स्टॉप दिस नॉन सेंस कोई लेट एंट्री है माय डियर बैचलर ये एक लास्ट बचे है इसे भी चेक कर लेते। चेक कर हाय यू मस्ट सी हर कश्मीर की बाहुकली ए बेटा ए देखना मैं आई रुको अरे वाह वाह वाँ वाँ वाँ। <laughs> देख लो स्वर्ग से उतरी हुई कमसिन कली है आंखें खुली की खुली है ओ, फटी हुई है चल शुरू हो जा टुडे इज माई लकी डे कली शुरू हो जाओ मैं रम्या हूँ हाँ। पेपर में ऐड पड़ा था हाँ। ये तो सुपर है यार मामला फिक्स ओके मैडम अपनी एज बताओगी लॉ के हिसाब से अडल्ट हूँ क्या दिखती है यार मैडम बुढ़े ऐसी शादी कर लोगी क्या कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ उम्र से क्या होता है इट्स ऑल इन योर माइंड फॉरेन में तो बहुत कॉमन है लास्ट क्वेश्चन हाँ पूछो मेरे दोस्त की बेशुमार दौलत पाने के लिए शादी करना चाहती हो छोटा सा डाउट है उससे ज्यादा पैसे वाली तो मैं हूँ उसे दो जोड़े कपड़ों में भेज देना मतलब शादी का सूट मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है तो मैं जा रही हूँ सॉरी मैम सॉरी मैम सॉरी मैम ये शगुन का ट्रेल आ रहा हूँ ये लीजिए एक बार फिर सोच लो अगर कोई डाउट है तो बता दो डाउट गया दही लेने कमाल कर दिया ऊपर वाला अबे जल्दी फिक्स कर अपना फैसला तो नहीं बदलोगे अपने बंजर खोपड़ी की कसम प्यार में सौदा नहीं सर लमा अंदर आ जाइए ये 
प्लास्टिक पीस कहाँ से ले आई मेरी हॉट आंटी सरला माँ एक्चुअली थोड़ी शर्मीली सी है इसलिए उनके लिए इंटरव्यू दे दिया पहले यंग बॉय को देखने दो मुझे लगता है ये लव बैट फर्स्ट साइट होगा अगर जिंदा बचा तो What? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं दूल्हा आउट ऑफ स्टेशन गया है दूल्हा नेक्स्ट मंथ आएगा अभी आउट ऑफ कंट्री है अभी यू गो क्विक नही जाऊंगी इस कम ऐसी बुढ़ापे को कैसे संभालूंगी दुनिया की सभी कुमारियों की हाय लगेगी तो मैं वरना मैं तुझे जान ऐसी मार दूंगा मैं चल चलो चलते किसी और दूल्हे को ढूंढ नाम है रमिया एज है स्वीट सिक्सटीन प्लस टेन स्कूल में एक बॉयफ्रेंड और एक कॉलेज में भी गौर करने वाली बात है जब स्कूल में थी कॉलेज के लड़के से पटी और जब कॉलेज में गई तो जॉब करने वाले को फांसा इससे क्या पता चलता है उस रमिया को अपनी उम्र से बड़े आदमी ज्यादा पसंद है मतलब उससे सेटिंग होने का चांस है। और सुनो उसकी फेवरेट फिल्म है झुमरी तलैया से टिम्बक टू और उसका फेवरेट एक्टर एवर ग्रीन केस्टो मुखर्जी मचोर मर्द पसंद हाँ, है। इसका मतलब है उम्र से ज्यादा इंटेलिजेंट है जब वो छोटी बच्ची थी उसके दादा दादी फुस पर वो हर हफ्ते ओल्ड एज होम जाती है आजकल की लड़कियां डिस्को या पब में जाती है ऐसे अच्छे संस्कारों वाली लड़कियां बहुत कम बची बिल्कुल है ओल्ड एज के बुजुर्गो के साथ रम्या अभी किसी भी वक्त पहुँचती होगी वैसे इतनी सारी जानकारी तूने एक रात में हासिल कर ली <laughs> उसकी गोरी चिट्टी नौकरानी हाँ। कामिनी अच्छा गुड कंपनी ये उठा के ना हाँ। माइकल बुजुर्ग गैंग के साथ पहुंच गई मेरी गर्लफ्रेंड आ गई इतनी खूबसूरत दिख रही है देते लोग हटिए ना अरे आप छोड़ भी दो तुम ठीक तो हो ये हंस क्यों रही है हाँ आप देखो सही जरूर मिलेगा ठीक है मैं पहुँच जाऊंगी इसे कहीं देखा है अभी सीढ़ियों पर मिले थे सलामा हाँ मुझे ब्लड बैंक जाना होगा आप फिल्म एंजॉय कीजिए स्क्रीन थ्री है ओके ओके सॉरी बाय बाय सी यू बाय बाय टेक केयर कोई इमरजेंसी आ गई होगी कोई इमरजेंसी आ गई होगी बाय बाय चाचा ओए किधर देख तू कौन हो तुम तुम्हारा नाम क्या मेरा नाम अश्विन है अश्विन अश्विन वो इंटरव्यू वाला अश्विन ना हाँ वही अच्छा मुझे बताओ तुम क्या करते हो अभी तो मैं कुछ नहीं करता नहीं 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 मतलब पहले क्या करते थे टीचर 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 मैथ्स इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री कौन सी टीचर योगा टीचर इसलिए इतने हॉट यंग डैशिंग लग रहे हो तुम अपना हाथ कंट्रोल में रखो लेकिन तुम हमारे ग्रुप में कैसे घुसाए एक कितना स्टूपिड क्वेश्चन है बेटे की शादी के बाद बहू के एंट्री लेते ही ससुर को घर से बाहर निकाल दिया मैं माई खैर कितनी समझदार है कोई जोक है तो हम भी हंस में ये जोक नहीं जोश है चलो ना कॉर्नर सीट पे बैठ के फिल्म का मजा लेते हैं पहले जवान लड़की ने गले लगाया अब ये चलो पीछे पीछे आओ हमारे हेलो मीरा बोल रहा है बड़ी एक छोटा सा प्लान है बताओ हम सब रम्या के घर जाने वाले हैं रम्या के घर वो किस लिए 
कामिनी अबे क्या कर रहा है तू आई एम चैटिंग बिना कपड़ों के कौन चैट करता है दस बजे के बाद यही मेरा यूनिफॉर्म है नाउ क्लोज द डोर इस उम्र में क्या क्या दिखाएगा कामिनी डार्लिंग सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया क्या कह रहे थे क्यूँ कल खास दिन है उसका बर्थडे है बर्थडे है उसे सरप्राइज देंगे और केक भी काटेंगे एक काम करो उसका लोकेशन शेयर करो मैं आ जाऊंगा हाँ सब भेज दूंगा <laughs> उसके बदले सर का वीडियो फॉरवर्ड करो ना बुढ़े को जवानी सूझ रही है वीडियो चाहिए वीडियो तो मैं भेज दूंगा उसका करेगा क्या तू अब समझ में आया इस उम्र में भी लड़कियाँ इस पर इतनी लट्टू क्यों है देखो ना उसे हॉट योगा जो करता है इसीलिए तो कूल है वॉट स्टार कंट्रोल योर सेल्फ मैं नहीं जानती मुझे ये चाहिए ओ, वो कोई केक है जो ऑर्डर करके तुम्हें दिलवा दू जो मैं चाहती हूँ वो पा कर धीरे बोल वो सनी देवल जितना गुस्सा है मैं भी तो सनी जैसी भूल क्यों नहीं जाऊँ इसको भूलने ऐसी अच्छा मैं अपने आप को भूल जाऊँ कल मरती है आज ही मर जा मीरा दादा मैं यहाँ हूँ उधर क्या ढूंढ रही हूँ स्वामी सर मैं यहाँ हूँ मनोहर चाचा एक बार मुड़ के तो देखो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ फिर ये कौन है दादा आम, आपका नाम याद नहीं आ रहा अरे बताया कहाँ था क्या खास है इस डेढ़ पसली में नाम सुर माओ के याद रखे जाते हैं जिन्होंने लाइफ में मेरे जैसे बड़े कीर मारे हो अरे आ, दादा एक्चुअली मैं आ, बीच में आती हूँ अरे तुम यहाँ आओ ना तू इधर आ कम से कम तुम तो आ जाओ यार केक काटते हैं भूख लगी है ना आ, केक काट अश्विन बड़ी तुम उसके लिए कुछ लाए थे रात भर जाके उसे तैयार किया था ना उसका गिफ्ट है लाओ लाओ मेरे लिए अश्विन इसके लिए गिफ्ट लाए मेरे लिए नहीं लाए जिसका बर्थडे है उसको ही गिफ्ट देंगे ना इसे खोल दो खोलिए ना कम उम्र में अपने दादा दादी को खो दिया तो इन बुजुर्गों को ही अपने दादा दादी बना लिया सोचा असल जिंदगी में तुम उनके साथ तो नहीं रह पाई लेकिन कम से कम फोटो में ही उनके साथ इसलिए मैंने स्केच किया लड़कियों की जानता है। मैं खुद भी बहुत स्केच करती हूँ न जाने कितने लोगों की तस्वीरें बनाई लेकिन अपनी फैमिली का स्केच बनाने का आइडिया मुझे कभी सूझा ही नहीं दादा आपका नाम और आपका स्केच मैं जिंदगी भर याद रखूंगी थैंक यू सो मच सुपर सुन लिया ना तुम लोगों ने चलता बाय जल बुन गई उसमें एक आग उसमें जल मत जाना सो नाइस अश्विन दादा का नंबर कल तक मुझे मिल जाना चाहिए हाय अश्विन रम्या हियर गिफ्ट के लिए थैंक्स दोस्तों के बीच थैंक्स कैसा रम्या बाय द वे तुम्हारा डीपी बहुत क्यूट है
रमिया जब देखो पुराने हीरोज की ही फिल्में देखती हो इतने हीरोज हैं रणबीर भट्ट है अर्जुन कुमार है इतने डैशिंग हैं इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हम भी ना पापा रमिया एक बार लड़के से मिल तो लो हम दोनों की एज बिल्कुल सेम है इसलिए हम दोनों के बीच नहीं जमेगा क्यों? चेहरे पे झोरिया क्यों नहीं है वो क्यों होंगे तुम्हारे बाल सफेद भी नहीं है इस उम्र में बाल क्यों सफेद होने लगे बेबी फेस बेबी फेस रम्या सर किसी ओल्ड एज होम जाके दूल्हा ढूंढिए नमस्ते सर आप मेकअप मैन कैसे बने ये बताइए गांव से भाग कर आया था बहुत स्ट्रगल किया कई दिन फुटपाथ पे भी सोना पड़ा एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी मांगने गया उन्होंने साफ कह दिया तुम्हारे लायक यहाँ कोई नौकरी नहीं है दिस इज ओनली फॉर लेडीज और कहा जाओ दुख तो बहुत हुआ फिर मैंने मेकअप ऐसी खुद को सुंदर औरत का गेटअप दे दिया दोबारा उसी पार्लर में नौकरी मांगने गए ऑन द स्पॉट मुझे नौकरी मिल गयी बाद में करीना प्रियंका आलिया और सोना और फेमस रणवीर इन सब का मेकअप मैं ही करता हूँ मेरा एक सपना है मुझे ऐसा मेकअप करना है कि छोटा बच्चा बूढ़ा दिखने लगे और एक बूढ़े आदमी को जवान बना दू सुना तुमने खुद आदमी से औरत बना अब बुढ़े को जवान बनाएगा कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहा है ये इंसान को गधा बना या गधे को हाथी अपने बाप का क्या जाता है तुम बस चुपचाप शो देखते रहो और एंजॉय करो समझ गए देखो एक बात पूछो क्या ये रामिया से जो तेरा प्यार है वो सच्चा प्यार है या सिर्फ टाइम पास है नहीं मन में थोड़ा डाउट था ना इसलिए सोचा उसे क्लियर करने के लिए पूछ लो जवानी में बहुत रंगरलियाँ मना ली है मैंने अब सेटल होने का टाइम आ गया है ये सच्चा प्यार है आपने कोई यकीन नहीं है मैंने तेरी राय मांगी है क्या सॉरी ब्रो प्यार की बातें बिना कपड़ों के चैट करने वालों को नहीं समझती प्यार की बातें दिल वालों को समझती है तुम्हारा तो दिल ही नहीं है क्या खाक समझ में आएगा अगर ऐसी बात है तो क्यों ना लव का एक टेस्ट ले किसे फोन कर रहा है क्या कर रहा है कॉल कर रहा ए, रुक ना। हाँ, देखते हैं उधर गुदगुदी होती है क्या अरे अब वो मुझे कॉल बैक करेगी ना अरे इसीलिए तो उसे गुदगुदा है देखना अब मैं फोन यहाँ रख रहा हूँ और फिर यहाँ रखूंगा फिर यहाँ रख रहा हूँ और फिर यहाँ रखूंगा मैं तेरे मुंह पे घूसा रखूंगा ये क्या पागल पन सवाल पूछा सिर के पास लाते ही फोन बजा तो तेरा ये ख्याली पुलाव है और जब मैं फोन को तेरे दिल के पास लाऊंगा तो समझ जाना आग दोनों तरफ बराबर लगी है हाँ, अगर फोन आया तो क्या टेस्टिंग है सुपर लॉजिक तू रुक जा तुझे मैं बाद में देख लूंगा तेरा प्रॉब्लम क्या है तू मेरा प्यार टेस्ट करना चाहता यही ना yes, 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 yes. अब बात समझा कर जो करना हाँ। इसे मैं यहाँ रख रहा हूँ और रिप्लाई नहीं आया अब रखा हार्ट के पास और रिप्लाई आ गया हाय दादा बोलो रमिया कल आप फ्री हो आ, हो जाऊंगा वैसे तो मैं अपनी शॉपिंग पापा के साथ करती हूँ पर वो आउट ऑफ स्टेशन है लड़कियों की आदत तो जानते हैं ना चीजें सिलेक्ट करने में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हैं हाँ बिल्कुल और तुम तो बहुत ही मासूम सी लड़की हो कहीं वो दुकानदार तुम्हें लूट ना ले तो मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊँगा और सारा दिन तुम्हारे साथ रह शॉपिंग कर लूँगा ठीक है न Great. Wonderful. WhatsApp तुझे वीडियो भेजा है? अच्छा। अबे उसे जोड़। ये देख मार्केट में नया आया है मजा आ जाएगा अच्छा दिखा? ए, मैंने एक लड़की देखी क्या लड़की? सही दिख रही थी भाई एकदम पटाखा करेगी धमाका मुझे तो लगता है ये उसका बाप होगा ए, उस बरियल बुड्ढे की टेंशन क्यों ले रहा है एक झापड़ में लेट जाएगा हट। वो दुकान अच्छी लग रही है वहाँ चले क्या नहीं 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 तो गाजर की तरह काट देंगे चल 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 चल
सॉरी अबे डर गया पीछे ले ओ अंकल गुस्सा आ रहा है क्या ये तुम्हारी पोती है ये बुढ़े बेटी है क्या अच्छा तेरी लवर है क्या तो लवर है क्या कहा तुमने तुम जैसे सड़क छाप लोफर से मुंह लगाने से अच्छा है लोगों की मदद करने वाले एक मिचौर आदमी की गर्लफ्रेंड बन जाओ चल वो बहुत गुस्से में चल गाड़ी निकाल चीप लोग इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए जल्दी गाड़ी स्टार्ट करना ये क्या हुआ चला ना अरे चला पहले माफी मांगो सॉरी अंकल मुझसे नहीं उससे मेरी बहन मुझे माफ कर दे औरतों की इज्जत करना सीखो दोबारा ऐसी हरकत मत करना इस बार जाने दे रहा हूँ अगली बार माफ नहीं करूँगा अगर लड़की ना कह रही है तो उससे जबरदस्ती करना मरदान की नहीं होती अगर उससे गलत नजर से देखा ना बिजली गिरा दूंगा समझ गए ना चला कर राख कर दूंगा क्या क्या कैसे आ गई इसने ऐसा कर दिया इसने ज़्यादा मत की वजह से मेरी सेक्सी टांग टूट के लिए क्या दोनों रॉक एंड रोल कर रहे थे क्या ना रॉक एंड रोल किया ना ब्रेक डांस किया ये टकलू लंबी ड्राइव पे ले गया था यार लंबा लेटा दिया उठाकर बहुत मजा आ रहा था लाइफ में कभी भी कुछ कुछ भी हो सकता है ये मोटी नोटी मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी किसने सोचा मेरे प्यार में गिरती जा रही है आई एम सो लकी शी इज माई स्वीट डकी मेरी गलती नहीं है हम भावना में बह गए अब जाने दो रमिया कहाँ है मुझे क्या पता वो किसी कॉफी शॉप में अश्विन के साथ डेट पे होगी तो प्रिया हमारे प्यार को तकरीबन दो साल हो गए हैं अपने लव को फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे ले जाना चाहिए क्या मतलब ओ तुम्हारा मतलब वो सब शादी की बात शादी का वेट क्यों एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सीधा टेरिस पे गई मुझे ग्राउंड फ्लोर पे रखा उल्लू दिखाई देता हूँ क्या ए, उसके साथ फील किया तुम्हारे साथ फील नहीं किया तो मेरी क्या गलती है मुझे कहा चाय छोड़ दू उसके साथ दारू पीती है ए, चाय हेल्थ के लिए खराब है इसलिए है, अपने एक्स को दिमाग ऐसी निकाल के नहीं देती उस एक्स ऐसी मिलना छोड़ दो यू कॉन्ट कंट्रोल मी ओके ये अच्छा है तुम्हें कंट्रोल नहीं करूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता कोई मतलब नहीं है इस नौटंकी का जाओ कुछ नया ट्राई करो कुछ नया चाहिए तुम्हें ठीक है ठीक है तेरे को कुछ हाँ नया दिखाता हूँ यही रुक तू हाय हाय सॉरी कोई टेबल खाली नहीं है आप अकेली हैं तो क्या आ, हम यहाँ बैठ सकते हैं सॉरी मैं अकेली नहीं आई हूँ एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ फर्स्ट टाइम लाई हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आई हूँ पर आपका बॉयफ्रेंड है कहाँ वो रहे दादाजी की उम्र का बॉयफ्रेंड यहाँ से चलते हैं हाँ हाँ चलो कहा थी इतनी देर से सॉरी लेट हो गया क्या हुआ? देखो उस कपल को बिल्कुल डिसेंसी नहीं है पब्लिक प्लेस में किसी कैसे कर सकते अरे कूल डाउन इंडिया अब धीरे धीरे यूरोप बन रहा है देश बदल रहा है दादा पब्लिक प्लेस में किस करना हक करना इट सो वियर्ड मुझसे तो नहीं देखा जाता पता नहीं ये लड़की कौन से जमाने की है क्या कुछ नहीं देखो कुछ कपल्स प्लान करके किस कर लेते हैं और कुछ की किस ऐसे ही हो जाती है नेचुरली वो नेचुरली कैसे हो सकता है 
अब इसे कैसे समझाऊं? जब हम प्रेमी की आंखों में दस सेकंड के लिए देखते हैं और होठ करीब आते हैं तो वो यूं ही अपने आप क्या होता है अरे ऑटोमेटिकली किस हो जाता है ऐसा क्या ठीक है चलो ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं मेरे साथ हाँ आई के <laughs> नहीं नहीं तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो <laughs> कमान दादा मैं थोड़ी ना आपको किस करने वाली हूँ एक बार ट्राई तो करो बुरी तरह फंसेगी मेरे बाप का क्या जाता है ओके हैं। hmm. आज तो आर्या पार होके रहेगा वन टू थ्री कुछ भी नहीं हुआ चरी तो फेल हो गई। बोलती रहोगी तो कैसे होगा साइलेंस रखो ओके करो। ए, मैं करने वाला हूँ अरे चिल्लाना बंद करो जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो इसको कुछ नया देखना था ना अब मैं यहाँ से पूछने वाला हूँ जाऊंगा ना तब पता चलेगा ओहो, ये दादा कहाँ चले गए ए, सुसाइड बॉय आज तो कूदेगा क्या है देखो दादा अगर पास आए ना तो मैं कूद जाऊंगा यहाँ अरे मैं कूदने में तेरी मदद करने आया हूँ लोग नीचे बेचैन हो रहे हैं तू बकवास बंद कर और जल्दी ऐसी कूद जाना मैडम आपके साथ एक आदमी था ना हा? वो पाइप से चढ़कर सीधे छत पर चला गया क्या? वो देखिए ऊपर वहाँ अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है दादा मैं उसको दिल से चाहता हूँ दादा पर वो मुझे धोखा दे रही है ये भी प्यार में ही मरेगा अगर प्यार के प्रॉब्लम ऐसे कूदने से सुलझ जाते तो आज शहर में एक भी आशिक जिंदा बचा होता क्या मैंने तो उसे आज तक हाथ भी नहीं लगा ढीला आशिक है कुंवरा पैदा होना हमारी गलती नहीं है पर कुंवरा मरना हमारी गलती जरूर होती है बिना जवानी एंजॉय किए मरा तो तेरी आत्मा भूखी प्यासी लड़कियों के छत पर घूमती रहेगी एक बात अपनी खोपड़ी में घुसा ले अगर तू किसी लड़की को पीने से मना करेगा तो वो तुझसे चार पैक ज्यादा पी जाएगी शॉर्ट ड्रेस पहनने से मना करेगा तो दस शॉर्ट ड्रेस खरीदेगी एक लड़के से बात करने से मना करेगा तो दस से बात करेगी लेकिन तू पर्सनैलिटी में मेचोरिटी लेकर आ गया तो वो तितली बनकर तेरे पीछे पीछे उठने लगेगी देख लड़के लड़कियों के पीछे भागते थे ये आउटडेटेड ट्रेंड है लेटेस्ट है की अच्छा मर्द बन वो तुम्हारे पीछे आएंगी तेरी वजह ऐसी शायद वो भी सुसाइड कर ले पर अगर वो तुझसे प्यार ही नहीं करती तो उसके लिए मरना कितनी बड़ी बेवकूफी है चल से तेरी वजह से किस मिस हो गया तू कहा था ना ये उसे बचा लेगा जब असली मर्द बन हम सबको लग रहा था ये ऊपर से कूद जाएगा लेकिन आपने इसे समझाया कैसे देखिए बात ये है कि किसी भी सुंदर लड़की को जब सौ लड़के देखते हैं तो उनमें से निन्यानवे उसकी खूबसूरती पे फिदा होकर उसे पाने की कोशिश करते हैं पर लड़की उनमें से किसी एक को ही पसंद करती है लड़कों को तो निन्यानवे लड़कियाँ भी कम पड़ जाए पर सच्चा प्यार सिर्फ एक ही लड़की ऐसी होता है यही मैंने इसे समझाया और ये समझ भी गया रिश्ते तोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन दिल जोड़ने वाले तुम जैसे बहुत कम मिलेंगे नहीं नहीं देखिए सब करने वाला तो फोन सही कह रहे हो सॉरी मदन अब कभी हर्ट नहीं करूंगी वाह ये बात क्या उसके कूदने के बाद बताने वाली थी क्या लड़की है ए, जा इम्प्रेस हो गई है चलो साहब मेरे भाषण का कुछ अच्छा असर होगा भी नहीं ये भी नहीं पता ये सारे के सारे लोग फेसबुक ट्विटर आरोप इसके सुसाइड का वीडियो डालने वाले थे तुम्हें क्या हो गया इस उम्र में तुम्हें लव के बारे में इतना कुछ पता है गाड़ी सही पटरी पर जा रही है यस। हेलो हेलो हाँ हमारे एक साथी का बेटा प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने के लिए कुछ गुंडे लेकर आ रहा है अश्विन क्या तुम प्लीज एक घंटे के अंदर आ सकते हो उससे कहो दस बारह किराए के गुंडे भी ले आए उससे मदद की क्या जरूरत है वो खुद एक आर्मी है हेलो बना रखा है हेलो क्या हुआ लाइन पता हो गई बिल्कुल रैम मत दिखाना कहो तो जान ले लें जस्ट रीच बीबी देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो हाँ किसी काम के नहीं हो तुम हमारे साथ जो आदमी है ना वो सब कुछ संभाल लेंगे और क्या हो गया काम शुरू करें पापा ए पापा मेरी नींद खराब करके यहाँ चैन से सो रहे हो क्या तुझे पता भी है चैन की नींद क्या होती है कितनी बार समझाए अपनी तीस करोड़ की प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दो ना आप इतने जिद्दी क्यों हो डैडी बिल्डर पीछे पड़ा है मॉल वाला पीछे पड़ा है और होटल वाला भी पीछे पड़ा है आपके बाद ये सब मेरा ही तो होगा ना मरने के बाद समाधि बनाओगे क्या कितना लालची है तू सारी प्रॉपर्टी तेरी ही थी लेकिन अब मैं तुझे एक 
कोड ही नहीं दूंगा मुझे यहाँ मरने के लिए भेज दिया तूने अब मैं यही जीऊंगा यही मरूंगा जहाँ जो करना है कर ले ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा चल बैस के हाथ पाँव तोड़ बस अब उन गुंडा जरूर है पर सीनियर सिटीजन को नहीं मारता मैडम ने धमकाने के पैसे दिए शेरो अश्विन है अश्विन अश्विन कौन है बे मेरा दोस्त है वो जरूर कोई बुढ़ा होगा ए तू दरवाजा बंद कर तो तुम इसे नहीं मारोगे नहीं 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 नहीं, नहीं मारेंगे कोई बात नहीं मैं मारूंगा तो चलेगा ना अश्विन बुढ़े ने दरवाजा तोड़ दिया ना तुम जाके उसकी हड्डियां तोड़ो अभी अब बुढ़ा तुझे बचाएगा क्या मेरा दोस्त अजय देवगन से कम नहीं जा रही हो ऊपर मत जाना ऊपर ब्लॉक बस्टर एक्शन चल रहा है एक्शन किसके बीच अश्विन गुंडों की धुलाई कर रहा है <laughs> मजाक कर रहे हैं अंदर मत जाना मत जाना अंदर अश्विन एक लाइव बॉम्ब बना हुआ है देखो उसे देखो में भी तुम अच्छा लड़ रहे हो। चलो हम सब लोग अंदर चलते हैं हाँ, हाँ, आप लोग अंदर जाइए 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 अंदर और तुम घर जाओ मैं भी अंदर जाती हूँ ऐसा एक्शन मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। अंदर... सरला, मैं कह रहा हूं, ये बड़े अब से मैं तुम्हें दादा नहीं बुलाऊंगी क्यूँ इस उम्र में इतना पावर दादा वो है जो ठीक चल ना सके देख ना सके और ऊँची आवाज के बिना सुन ना पाए उम्र नहीं होती तो इस दुनिया की सारी लड़कियाँ फ्लैट हो जाती अच्छा। उस दिन जब हम मार्केट में थे तुम में बॉडी बिल्डर जॉन इब्राहिम दिखा और कॉफी शॉप में रोमांटिक रणबीर कपूर और आज तो तुम में फाइटर टाइगर कपूर दिखा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तुम छुटकी बजा कर सॉल्व कर लेते हो क्या करने वाली हो आई लव यू अश्विन लगता है जैसे जिंदगी एक खूबसूरत मोड ले रही है से कुछ हो रहा है कैसी फीलिंग है ये क्या हो रहा है दिल में एक तूफान सा उठा है लेकिन मुझे उसे रोकना भी नहीं है मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूं ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ क्या ये प्यार है या फिर कुछ और मैं नहीं जानता अरे रे Oh my god
सुबह इंटेलिजेंस डॉन का स्केच ई करने वाली है अरेस्ट तो उसे मैं ही करूंगा प्रमोशन तो पक्का है तुम अंदर कैसे है यू लो लेवल ऑफिसर इंपॉर्टेंट काम में मुझको डिस्टर्ब करते हो सॉरी सर मैं तो ये फाइल आपको देने के लिए आया था ये कौन है ये दुबई का सबसे बड़ा डॉन है हम इसे ढूंढ रहे हैं मैंने इस आदमी को देखा है क्या कहा देखा क्या ओके ओके वेरी स्मार्ट लुकिंग बेस्ट इज देर बस पेट थोड़ा सा बाहर है नहीं नहीं अरे ये बड़ा पेट फ्री है तुम्हारे बड़े दिल के साथ है ना करेक्ट बात थैंक यू आज तक लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी मजबूत की पर कितनी अजीब बात है आज एक लड़की के लिए दिल कमजोर हो गया <laughs> ज्यादा सेंटी मत हो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस लड़की को प्रपोज कैसे करूं हम जैसे नौजवान आशिक होते तुम प्रपोज नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए हाँ। मरने वाली बात हो गई याद है ना मैंने क्या समझाया था वैसे ही बिल्डअप करना हाँ माचो मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है मुझे बहुत लड़कियां मिली एक से एक बेतहाशा खूबसूरत मेरे पीछे पड़ी तो मैंने उन्हें बस घुमाया फिराया छोड़ दिया वो मुझे ठरकी समझेगी कुछ और सोचना पड़ेगा आ, मैं बताता हूँ रमिया से कहना तुम्हारे दिल की आवाज सुने उसे हर धड़कन में रमिया रमिया सुनाई देगा <laughs> तुम्हारे बचपन के डायलॉग आज नहीं चलेंगे मेरा प्यार एकदम अलग लेवल पर है समझाता हूँ जब तुम दोनों किसी लड़की को देखते हो तो तुम ठरकी सीधा लाइट ऑफ करके बेडरूम ले जाते हो लेकिन मैं जब रम्या को घर लाऊंगा तो लाइट ऑफ नहीं बल्कि लाइट ऑन करूंगा जिंदगी रोशन होगी हेलो अश्विन कहाँ हूँ घर पे हूँ आज पापा का रिटायरमेंट फंक्शन है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं भी तुमसे कुछ जरूरी कहना चाहता हूँ दुनिया के सामने अपना लव डिक्लेयर करना चाहती हूँ लेकिन थोड़ा एज डिफरेंस है लव में एज इज नॉट इम्पोर्टेंट लव इम्पोर्टेंट है जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ अश्विन दादा इज ऑन द वे हाय रम्या कैसा लग रहा हूँ अश्विन आज तो बड़े डैशिंग लग रहे हो थैंक यू एकदम दूल्हे की तरह तो सुपर यही कहोगी अब सबके सामने मुझे लगा कि ये रिटायरमेंट फंक्शन सही मौका होगा पापा को तो शौक जरूर लगेगा क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनकी चॉइस के लड़के से शादी करूं एक बात बताऊं उन्हें लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये प्यार थोड़ा अलग प्यार है एज डिफरेंस की वजह से लोगों को गॉसिप करने का मौका मिल जाएगा डैड तुमसे भी पूछेंगे मेरा फ्रेंड होकर तुमने मुझसे ये बात छुपाई मैं तो कह दूंगी कि ये बात तो तुम्हें भी अब तक नहीं पता थी मुझे तो बहुत कुछ नहीं पता ये मेरा डिसीजन है जब तक फीलिंग्स कनेक्ट ना हो किसी से शादी कैसे कर सकते हैं रम्या तुम बहुत मचोर लड़की हो इस उम्र में इतना बोल्ड डिसीजन कोई हिम्मत नहीं करता दैट इज वॉट मेक्स यू स्पेशल कहना तो बहुत आसान है पर इतना बड़ा एज गैप एज गैप से शादी करने वाली तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो दुनिया बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है हाँ कुछ लोग इसे खराब जरूर कहेंगे पर उन्हें क्या पता प्यार क्या होता है प्यार में उम्र की सीमा नहीं होती हुँ, 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 हुँ. तुम्हारे प्यार पे भंसाली जी एक फिल्म बनाएंगे यूनिक लव स्टोरी लोग तुम्हें सदियों तक याद करेंगे <laughs> पर क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो यही बात मैटर करती है अगर यहाँ कोई इशू नहीं हुआ तो इसी फंक्शन में हम एंगेजमेंट ही कर लेंगे ठीक है सरप्राइज पे सरप्राइज के बॉम्ब फोड़े जा रही हो मैं तो अपने साथ रिंग भी नहीं लेकर आया <laughs> डाले सब तुम क्यों करोगे मैं लाई हूँ ना दी। एक सेकंड, जरा अपना कोट देना कोट किस लिए सरप्राइज एक और सरप्राइज ओके देखते जाओ झटका मत दे देना ये लो। आती हूँ जस्ट फाइव मिनट ठीक है टाइम गुरुजी जी गुरु जी आप यहाँ आपने मुझे मरने से बचाया प्यार का मतलब समझाया आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया आप पुरुष नहीं हो महापुरुष हो क्या ना अब जाओ जाओ दिमाग में क्या चल रहा है और ये उसी दिन से धक्का दे देना चाहिए था पता नहीं क्या होगा अश्विन हमेशा लेट आते हो अभी टाइम आरोप नहीं आ सकते मैं टाइम के हिसाब ऐसी नहीं आता टाइम मेरे हिसाब ऐसी आता है 
सर ड्रिंक सर ये शराब वगैरह की वजह से ही मेरे बॉडी की वाट लग गई है आज से नहीं शुरुआत मैंने जब तय कर लिया है कि शराफत वाली जिंदगी जीऊंगा तो तू ये शराब क्यों लेके आया अच्छा सुन इधर ड्रिंकिंग लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ गेट आउट आज यहाँ सब रिलेटिव और फैमिली फ्रेंड्स को देखकर खुशी हो रही है इस रिटायरमेंट फंक्शन में कुछ पर्सनल कहना चाहती हूँ जिसे पापा भी नहीं जानते आप सबके लिए तो ये एक सरप्राइज होगा पर पापा के लिए ये एक शौक होगा पापा मेरे लिए कई रिश्ते लाए जिन्हें मैंने मना कर दिया क्योंकि आई एम इन लव पापा आपको बता सकती थी लेकिन एज का इशू है वो यहां मौजूद है आज सो सॉरी पापा सबके सामने शर्मिंदा करने का यही मौका मिला मुझे लगा यही सही मौका है आप उसे जरूर पसंद करेंगे मेरा बहुत ख्याल रखेगा वो कुछ दिन पहले ही उससे लव हुआ लेकिन ही इज अ ट्रू जेंटलमैन बस एक ही प्रॉब्लम है एज डिफरेंस इस एज गैप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इस बारे में आप क्या सोचेंगे मैं नहीं जानती uh, अब uh, मैं उसे स्टेज पर बुलाऊंगी आ जाओ शिवा अश्विन दादा तक को नहीं पता था बताइए दादा कैसा लगा हुँ? मुझे तो लगा था कि उस दादाजी को अपना लवर बताने वाली हो बेकार में टेंशन लिया <laughs> अच्छा मजाक कर लेते हैं आप मैं और दादा <laughs> कभी नहीं आपने पूछा था ना फोन का बिल इतना क्यों आ रहा है तुम प्यार में कभी नहीं पढ़ सकती ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप फिक्र मत कीजिए पापा आप नहीं समझेंगे हा? वो यूएसए में है आपको रुकना पड़ेगा कंफर्म होने पर मैं खुद ही आपको बता दूंगी तब तक मैटर को भूल जाओ उसकी फोटो देखी कहा था न देखा वो तुम्हारी फोटो कॉपी यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी अच्छा एक बात तुमने नोटिस की कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम ऐसे ही दिखोगे अश्विन दादा को हमारे बारे में बताया? अभी तक तो नहीं तुम्हारे और शिवा के बीच में कितने साल का अंतर है दरअसल शिवा मुझसे एज में सात साल छोटा है अच्छा तो ये बात थी मैं तो कुछ उल्टा ही सोच रहा था तो तुमने सही कहा इट्स वेरी नाइस गुड इवनिंग एवरी वन ओ सॉरी आप सबको मेरा नमस्कार मैं शिवा थोड़ा अकलाता हूँ और रम्या से बहुत प्यार सॉरी थैंक यू ओके है ना अश्विन ओ सर ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ ही आप ही ने कहा था सर मैं नहीं कहा था लेकिन शराब से भी ज्यादा इंजूरियस चीज वो क्या सर वो है लव कभी किसी से प्यार किया नो सर माने जिससे कहा उसी से शादी की मैंने ऊपर <laughs> वाले ने बचा लिया तुझे यू आर लकी जा 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 यहाँ पे सबको ड्रिंक पिला ओके सर अच्छा ओके
कौन है वो उसे उठवा लूंगा क्या मेकअप मैन इस उम्र में प्यार करना पहाड़ चढ़ने से मुश्किल होता है वो भी जब बाल सफेद हो गए चेहरे पर झुरिया और अपना एंड सामने नजर आता हो आईने में अपने आप को देखता हूं तो लगता है कि सब खलास हो गया है तभी आसमान से एक परी उतरी और उसने अब उनकी जिंदगी में एंट्री मारी अब ने उसको पता नहीं चलने दिया कि अब उनसे कितना प्यार करता है हर नाकामयाब आशिक की तरह अपना प्यार भी वन साइडेड ही रह गया आज के जमाने में लड़कियों का दिल जीतना तो ऊपर वाले के लिए भी मुश्किल है तो सोचो जिस आदमी को वो दादाजी कहती है उस आदमी के लिए अपने मुंह से आई लव यू निकालना कितना मुश्किल रहा होगा पर मैंने उसे वो कहने पे मजबूर किया उस दिन तो वो आप उनको किस भी करने वाली थी सोचा था लाइफ का लास्ट इनिंग्स एकदम धूमधाम से शुरू करूंगा पता नहीं कहां से मेरे प्यार के हाईवे पर ये स्पीड ब्रेकर आ गया एक विलन की तरह जो हू बहू मेरी तरह ही दिखता है और मेरी आंखों के सामने से मेरी परी चुरा ले गया आ तो हम बूढ़े हो गए लड़कियां दादू दादू बोलेंगी वो अपने आप के लिए हॉट और यंग ही ढूंढेगी प्यार में बूढ़ा अंधा और बहरा हो जाता है समझाया था ना समझाया था पर मेरा दिल नहीं माना ए, ए राजू राजू इधर आया भाई मारे से सुना नहीं क्या कर रहे हो रुक जाओ अरे अरे तो रुक जाओ मेरी बात सुनो क्या इसके दिल है तो तुम्हारा भी बनेगा मुझे साफ है तो तुम्हारी भी साफ होगी इसे चोट लगेगी तो तुम्हें भी लगाऊंगा अरे अरे ये ऐसा वैसा मेकअप नहीं स्टार मेकअप है इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है हेड के बीच में गोली मार दे हेड एक खत्म इसे नहीं मारेंगे वो क्यों इसे ठोक दिया तो स्टोरी खत्म अगर ऐसे ही मर गया तो उसे इस पे दया आएगी माग में कौन सी खिचड़ी पकाई है आहिस्ता आहिस्ता समझ गया इसके टुकड़े कर कर के इसका भेजा फ्राई बना के मार्केट में बेचेंगे है ना ये जानता नहीं चाहे सामने कोई भी आ जाए एक बार माइकल ने ठान ली तो उसके सामने कोई नहीं टिक सकता तुम कभी ऐसे नहीं थे भाई तुम एक छोटे से नन्हे से और प्यारे से बच्चे जैसे थे वेरी <laughs> गुड देखो फिल्मों में अक्सर एक संस्कारी दादाजी होते हैं तो तूने ये सोच लिया कि वो मैं हूं उन्हीं फिल्मों में हीरोइन को कच्चा चबाने वाला विलन हूं मैं आठ। आज के बाद अश्विन दादा सिर्फ दादा नहीं रहेगा हाँ वाला शिवा बन जाएगा हाँ किसने लव सॉन्ग्स की फरमाइश की है ए दादा प्यार जो है गुलाब की तरह होता है उसके कांटे का असर हर तरफ होता है यहां तक कि दिलो दिमाग पर भी उसके बाद हमें वही दर्द मीठा लगने लगता है लेकिन क्यों प्यार करना ए दादा तुमने क्यों प्यार किया बताओ आई कमिंग क्या हुआ दादा लव फेल हो गया क्या इतनी देर से बोल रहा हूं कोई जवाब क्यों नहीं देते अरे बोलिए ना दादा आप तो रो रहे हैं। हाँ रो रहा प्यार में हार चुका हूं क्यों प्यार करने का हक सिर्फ तुम नौजवानों को ही है एक बुजुर्ग प्यार महसूस नहीं कर सकता क्या कि हम प्यार में चोट भी नहीं खा सकते 
तुम्ही ने अभी कहा था ना प्यार गुलाब है तोड़ने जाएंगे तो यहां वहां कांटे लग जाएंगे उसने मुझे धोखा दिया अच्छा अब समझा जब हम जैसे नौजवान धोखा खा सकते हैं तो आप जैसे बुजुर्ग के साथ भी तो ऐसा हो सकता है सही है बूढ़ा हो चुका हूं मैं ये शरीर तो समझता है पर दिल मानने को तैयार नहीं है इसका बुढ़ापा आता ही नहीं है सुन लिया ना पागल दिल मेरी मानता ही नहीं है बहुत दर्द देता है यार अरे दादा क्या कर रहे हैं आप लड़कियां धोखा देती हैं आदमी रोते हैं मत रोइए मत रोइए सब ठीक हो जाएगा अब क्या हुआ तुम बताओ मुझे क्यों रो रहा हूं मैं बेवफा तो वो लड़की है रोएगी तो वो रोएगी मैं अकेले दर्द क्यों झेलू तड़पना अब उसे पड़ेगा मैंने क्या गुनाह किया है सजा के असली हकदार तो वो है क्यों मातम मनाऊ मैं जिंदगी भर मातम मनाएगी वो उसे तड़पाऊंगा रुलाऊंगा दर्द का एहसास कराऊंगा और लगातार करवाता रहूंगा क्या दादा मुझे लगा आप दर्द में डूब जाएंगे लेकिन आप तो प्यार में खो गए ये जो दुनिया है ना ये सच्चे ईमानदार लोगों के लिए है ही नहीं जानते हो क्यों ये कल युग है शैतानों का राज है यहां तो ठीक है कभी शैतान को देखा है तूने मैंने तो उसे अलग करके रख दिया था अब उसे दोबारा लाने का टाइम हो गया क्योंकि किस्मत भी बुरे लोगों के साथ कदम मिला के ही चलती है सुपर दादा जो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना उसे लड़कियां गधा समझती हैं और प्यार में पड़ने वाले असली बेवकूफ होते हैं ये मैं नहीं कह रहा सदियों पुरानी कहावत है और एक कहावत बताऊं हाँ? आंख बंद करके जहर पी लेना बिना सोचे खाई में कूद जाना किसी पागल हाथी के सामने आ जाना चाहो तो किसी आदमखोर शेर का भी भरोसा कर लेना अरे एक बार तो यमदूत आरोप भी भरोसा कर सकते हो चोर पे डाकू पे किसी बहरूपिये पे भी लेकिन किसी खूबसूरत अदाओ वाली लड़की पे भरोसा किया तो तुम तनहा तबाह और बर्बाद हो जाओगे <laughs> प्यार में मात खाने वाले पागल होते हैं हा? ये मैं नहीं कह रहा पुराने जमाने में किसी ने बहुत पहले कहा है नाकाम आशिक गलत हो सकता ये बात नहीं हो सकता बाय बाय <laughs> हर इंसान की जिंदगी में सिक्के की तरह दो पहलू होते हैं उसी तरह फिल्म में भी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता है आज तक दुनिया ने मेरा अच्छा रूप देखा है दूसरा चेहरा दिखाने का वक्त आ गया है जब आपका लव इतना डेंजरस है तो बदला तो और भी डेंजरस होगा